Bu videomuzda 3 boyutlu geometrik cisimlerin hacimlerine ilişkin örnekler yapacağız. Aşağıda bir üçgen prizma görülmektedir. Evet, görüyoruz. Üçgenli ve üç boyutlu pek çok cisim var. Üçgen prizma da böyle görünüyor. Bir, iki yüzeyi üçgen ve bu yüzeylerin aralarındaki yüzeylerse dikdörtgen. Tabii karşılaşabileceğiniz üçgenli üç boyutlu şekillerden bir diğeri ise piramitler. Piramitler biraz farklı. Tabanları kare formunda, yan yüzeylerse üçgen. Evet, neyse şekiller konusuna daha fazla girmeyelim. Üçgen prizma dediğimiz şekil bu yukarıdaki. Soruyu okumaya devam edeyim. Eğer üçgenin tabanı B eşittir 7 ise, üçgenin yüksekliği H, H eşittir 3 ise ve prizmanın uzunluğu L eşittir 4 ise, prizmanın toplam hacmi nedir? Tabanın, yani burasının, buranın 7'ye eşit olduğu belirtilmiş. Üçgenin yüksekliği 3, yani buradaki uzaklık H ya da H eşittir 3 ve prizmanın uzunluğu ise, yani burası ise 4. Prizmanın hacmini bulmak için önce buradaki üçgenin alanını bulacağız ve daha sonra da bunu derinliği ile çarpacağız. Yani burasının, buranın uzunluğu ile çarpacağız. Bir üçgenin alanının 1 bölü 2 çarpı taban çarpı yükseklik olduğunu hatırlıyorsunuz, değil mi? Biliyoruz. Yani burada taradığım üçgenin alanı 1 bölü 2 çarpı taban çarpı yükseklik olacak. Ve bunu prizmanın derinliği ile, yani 4 ile çarpacağız. 1 bölü 2 ile 4'ü çarparsak 2 eder. 2 kere 3, 6 eder. 6 kere 7 de 42 eder. Bunun küp cinsinden bir birimi de olması gerek. Eğer bunlar santimetre cinsinden verilmişse, hacim santimetre küp olacak. Ama soruda hangi birimin kullanıldığı belli değil. Şimdi başka bir örnek daha yapalım. Aşağıda bir küp görülmektedir. Eğer küpün kenar uzunluğu x eşittir 3 ise, küpün toplam hacmi nedir? Küpün her kenarının uzunluğu birbirine eşit biliyorsunuz. Bu kenar 3, bu kenar da 3 ve burası da 3. Küpün hacmini bulmak da aynen üçgen prizmanın hacmini bulmaya benziyor. Buradaki karenin alanını buluyoruz ve derinlikle çarpıyoruz. Bu karenin alanını da tabanla yüksekliği çarparak bulabiliriz. Yani 3 çarpı 3. Hacim eşittir. Bu alanın alanı 3 çarpı 3 çarpı derinlik. Derinlik de 3. O zaman 3 çarpı 3 çarpı 3. Eşittir 27. Bu sayı belki size üstü sayıları hatırlatmış olabilir. Belki. Bunu 3 üssü 3 olarak yazabiliriz değil mi? Ve 3'ün küpü diye okuyabiliriz. Şimdi aradaki bağıntıyı belki çözmüşsünüzdür. Neden 3'ün küpü dediğimizi? Küpün hacmini bulurken de bir kenarın uzunluğunu aldık ve bunu 3 kere kendisiyle çarptık. Her boyut için bir kere. Bir kere taban için, bir kere yükseklik için ve bir kere de uzunluk için. Küpün hacmi 3 çarpı 3 çarpı 3. Hepsi bu kadar.